スパークルを歌いたいと思っていますこう自分らしく輝くというメッセージが込められていて今最も伝えたいと思っていることだからです2017年の12月20日に青山のスタジオで書きましたこの道でこの場所で咲かせるんですパーコー揺るがない実はこの曲を書いた時が前回のワールドカップの前で2017年の年末でサポーターの人たちみたいにこうシンガロングするっていうのをすごくイメージしてこう道を切り開いていくなんか全ての人に誰もが共感できるように一人称を僕らにしようって思って書き始めました今までも自分自身への応援歌とか誰かを応援する曲っていうのを書いてきたんですけどあの僕らって歌うこともそうですしなんかこう同じ時代を生きているみたいな,なんかそんなことを感じられる曲になっているところが今までと違うんじゃないかなって思います自分らしさってなんだろうっていうこう発信から始まったと思うんですけどその曲作りがそこから、まあ、こう何かを変えたいっていうふうに思って、えー、とロサンゼルスで曲作りをしてみたりボイストレーニングをしてみたり、えー、と私の原点でもある、えー、ストリートライブ。サンタモニカで弾き語りライブをしてストリートライブでいろんな方が足を止めて見てくれてなんかそういう経験もすごく初心に帰れたというかそこから少しずつこう自分らしさの意味とかを自分の中で答えが見つかってきて手を伸ばしながら歌うんじゃなくてあちゃんと内から輝くことなんだなって。分かったからこそ手を伸ばさずに歌えるっていうその自分らしくいることの大事さみたいなものをなんかちゃんと言えるようになるのに5年かかったなっていうのはあるので逆にすぐリリースしなくて今歌うからもっとちゃんと確信を持って歌える部分もあるんじゃないかなって思ってます。2番のサビの「つないだこの思いこの願い解き放てスパークル」っていう部分があってやっぱりコロナ禍になってからなんかこう思い描いてたような未来だったり思い描いてたような生活っていうのと多分違っている部分がみんなそれぞれあると思うんですけどそんな皆さんが少しでも自分を解放して自分らしく新しく一歩踏み出せるような、うん、なんかそんな気持ちになってもらえたらいいなって思うので特にニサビは注目して聞いてもらえたらいいなって思います。映ってるっていうのがすごく新鮮でしたしいつもライブでデビューの当時から一緒に演奏しているメンバーもいればファーストテイクで初めてお会いしたストリングスの2人が初めましてだったんですけど本当に音で初めましてをするっていう<笑>これが一発目って思うぐらい息が合っていてその一回しかできない勝負に一緒に挑むみたいなところも含めてすごく新鮮でしたスパーストテイクで初めて会ったメンバーも、えー、今回のスパークルでまた一緒に演奏しますなんか結局やっぱりやれることは歌うことなんだなっていうなんか人を励ましたり勇気づけたりする私にできることってやっぱり歌うことなのかなって
っと、今までは皆さんファーストテイクを、えー、画面越しに、えー、自分のスマホとかパソコンっていう画面越しに楽しんでいたと思うんですけど、まあ、今回は画面を飛び越えて生で、えー、見て聞ける、えー、初めてのお客さんになるっていうことで。こう画面を通してじゃない生のパフォーマンスが皆さんの目にこうどう映るのか生のファーストテイクってどんなものなのかっていうのを楽しみにしていただけたらなって思いますし一緒に初めてのことに立ち会うっていうのはなかなかできないことなのでそのドキドキも一緒に味わってもらえたらいいなって思います。「あの日々が背中を押す」「いつだって僕らには立ち上がる」「理由があるんだ」「想像したことない」「感動を手痛いとなこと」「僕らは運命たくり寄せ」「一つになる」「えらなこの道でこの場所で咲かせるんですバーク」「ゆるがないとな悩んでも泣けいても焦ないでかい」
Could you take it? I do, yeah.